ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಮ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ಏಟ್ತ್ ಪೋಯಂ ಮಸಿನ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಡಿವೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸಸ್ ಹುಮನ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಾನವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ಮಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು ಆರ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಲಿವರ್ ದ ವ್ಯಾಜ್ ದ ವೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪುಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿವರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ವೆಡ್ಜನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ವೀಲ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಲ್ ಪುಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಸರಳ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಸರಳ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ ಯಂತ್ರಗಳ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಧುನಿಕತೆ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿನೇ ಈ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಸಿನ್ ಮೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಈ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಕವಿಯಾದಂಥ ರುಡಿಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ರುಡಿಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರುಡಿಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಮುಂಬೈಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾವಲಿಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯೆಟ್ ಇವರೊಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾದಂಬಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರ ಮತ್ತು ಕವಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಿ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಸಾರ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಯಾವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾರಕ್ ರೂಮ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಕವನಗಳ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿಮ್ ಎಂಬಂಥ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಎಂಬ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇವರ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಈ ಪೋಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕ
ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾನಿಸ್ ಅಥವಾ ಫರ್ನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿಟ್ ಹಾಗೂ ನಾವು ಕೇವಲ ಇದನ್ನು ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳನ್ನ ಕರಗಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸುರಿತೇವೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಮೊದಲೇ ಆ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಂಜದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿ ವೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಮೋಲ್ಡ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ವಾಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ದ್ರವರೂಪದ ಲೋಹವನ್ನು ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಷಿನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ರಾಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ವೇರ್ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಜ್ಡ್ ಟು ಫಿಟ್ ನೋಡಿ ವಿ ಕಟ್ ದಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ತುಂಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕಟ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಟೂಲ್ ಟು ಶೇಫ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟೂಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನ ಹೊಸ ಉಪಕರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಫೈಲ್ ಎಂಬ ಟೂಲ್ ಸಾಯ್ದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಬೇರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಫೈಲ್ ಟೂಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಲ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲೇ ಅವ್ಕೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾಂಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ತೈಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇವನ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ ಆರ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ರನ್ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬೇಕು ಇವು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಮಷಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಷಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಚ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಪ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದ ಸೌಡ ಥೌಸಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಚ್ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದೆಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಭಾಗ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ ಅದು ವಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮೆಷಿನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮ ಯಂತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ
ವಿ ಹೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆವಿ ವೈಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಾರವಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಎಳಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ವೈಕಲ್ಲು ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ವೈಕಲ್ಲು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ವೈಕಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವು ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮಸಿನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ವಿ ಪ್ಲಾಗ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಕಾಣುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿ ವೇವ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಮಗ್ಗಗಳು ಆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ವಿ ಹೀಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ನೀರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಲೋಗಳನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರಗಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಸಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ವಿ ಗಿವ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಟು ಯು ಆಟ್ ನೈಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಷಿನ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾದರೂ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮಷಿನ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವ್ ನೋಡಿ ವಿ ರನ್ ಥ್ರೂಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಗಳು ಟೂ ವೀಲರ್ ಮೂಲಕ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಲ್ಲವೂ ಮಷಿನ್ಗಳೇ ಸ್ವಿಮ್ ಲೈಕ್ ಶಿಪ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಹಡಗುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಸ್ತವೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹಡಗಳ ಬಳಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಲೈ ಲೈಕ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿಮಾನಗಳಂತೆ ಹಾರುತ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಞೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೈವ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ ಮರೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಲಾಂತರಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಡಗುಗಳು ಹಾಂ ಮುಳುಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಮರೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಷಿನ್ಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಷಿನ್ಗಳು ವೈಕಲ್ಸು ಶಿಪ್ಸು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸು ಹಾಂ ಸಬ್ ಮರೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಷಿನ್ಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಥ್ರೂಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಅದು ಕೂಡ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಸಿನ್ ವಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ದ ಸೌಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ನಾವು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ
ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಎ ಲೈ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪವರ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ದಿ ಲೈ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಲವ್ ನಾರ್ ಪಿಟಿ ನಾರ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ನೈದರ್ ಲವ್ ನಾರ್ ಪಿಟಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವುಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರಂತೆ ನಾವು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಲಿಪ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಲಿಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಯು ಡೈ ಏನಪ್ಪ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಫಾಲ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಮಸಿನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಳಸುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮಷಿನ್ಗಳು ಬಳಸ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಕಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ದಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜ ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಯಾರ ನೋಡಿ ದವ್ ಅವರ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಯ್ ಮೇ ಹೈಡ್ ದಿ ಹೆವನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಂಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಂಬುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದಿ ಮಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ನೋಡಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ ಯುವರ್ ಹೆವನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹೊಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇದೇ ಭೂಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೈನ್ ಅಗೇನ್ ಬಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತದೆ ದೆನ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೈನ್ ಅಗೇನ್ ಅಂದರೆ ನಂತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಷಿನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ಮಷಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೆಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ಫೋರ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವೇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಲೈಕೇ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈ